আমাদের নবী শেষ নবী তাজদার মদিনা হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের জীবনকে রোল মডেল উত্তম নমুনা সাব্যস্ত করা হয়েছে সেদিক বিচারে আমরা জীবনের এক একটা অঙ্গন নিয়ে এক একটা দিক নিয়ে আলাদাভাবে যদি আমরা একটু গবেষণা করি পড়াশোনা করি বুঝার চেষ্টা করি তাহলে আমরা ছোট থেকে ছোট বিভিন্ন দিক সম্পর্কে দিক নির্দেশনা পেতে পারি অবশ্যই পাব আজকে একটা দিক নিয়ে আপনাদের সামনে আমি আলোচনা করতে চাইব বর্তমান সময়ে এই দিক নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি যে খুব মানে বৈরী পরিবেশে খুব বেরূপ পরিবেশে মানুষ ঘাবড়ে যায় মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে মানুষ তার সাহস হারিয়ে ফেলে তো এই খারাপ অবস্থার মধ্যে আমরা যেন সাহস না হারিয়ে ফেলি আমরা যেন পুরোপুরি সাহস আমাদের অন্তরে রাখি মধ্যে আমরা যেন বাকি রাখি এই একটা শিক্ষা আল্লাহর নবীর জীবন থেকে পাওয়া যায় আল্লাহর নবীর সিরত তৈয়বাহ থেকে পবিত্র সিরত থেকে মানে খুব বৈরী পরিবেশে বেরূপ পরিবেশে একটা শত্রুতাপূর্ণ পরিবেশ বৈরিতায় পরিপূর্ণ পরিবেশ সবাই বিপক্ষে সবাই বিরুদ্ধে অবস্থা পরিস্থিতি সব অনুকূলে নয় তো প্রতিকূল অবস্থা তো আমি বলতে পারি যে প্রতিকূল অবস্থায় সাহস না হারিয়ে অগ্রসর হওয়ার শিক্ষা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের পবিত্র সিরাত এবং তার উত্তম জীবন থেকে আমরা পাই আজকে সারা বিশ্বের মধ্যে মুসলমানেরা নির্যাতিত নিপীড়িত নিষ্পেষিত অনেক কঠিন অবস্থার মুখোমুখি সারা বিশ্বের মধ্যে আঠান্নটি প্রায় মুসলিম দেশ তৈল খনিগুলো মুসলমানদের করায়ত্ত এগুলোর উপর মুসলমানদের প্রায় ইজারা দারি বা মনোপলি এখন এবং একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত বাস আপনায় বাস ফোর্স মুসলমানদের হাতে কিন্তু এই সব জিনিস থাকা সত্ত্বেও আমরা দুঃখে দুঃখে মরছি নির্যাতিত হচ্ছি নিষ্পেষিত হচ্ছি না রাজনৈতিক স্বাধীনতা না অর্থনৈতিক স্বাধীনতা খুব নৈরাশ্যজনক অবস্থায় সাহস না হারানোর শিক্ষা সিরাতুন নবী থেকে আমরা পাই আল্লাহ নবীর জীবন থেকে আমরা পাই এর কিছু উদাহরণ আমাদের সামনে নিয়ে আসা প্রয়োজন কারণ বর্তমান সময়ে অনেক মানুষ নিরাশ হয়ে পড়েন নৈরাশ্যজনক অবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়েন মনটা একেবারে ব্যথায় ক্ষোভে ভরে ওঠে আর অন্ধকার চতুর্দিকে যেন দেখতে পান সাহস হারিয়ে ফেলেন যে কোন দিন এই চেষ্টা আমাদের সফল হবে কখন আমরা এই বিফলতা এই বিপর্যয় দেখে বেরিয়ে আসব কখন আমরা সফলতা আমাদের পদযুগল চুম্বন করবে চতুর্দিকে হাহাকার কোথাও সফলতা আমরা পাচ্ছি না কোথাও ইসলাম এবং মুসলমানদের উত্থান নিশ্চিত হতে দেখছি না ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতে দেখছি না মুসলমানদের মাথা উঁচু অবস্থায় আমরা দেখছি না সর্বত্র দেখা যায় যে ইসলাম এবং মুসলমান বিপর্যস্ত অবস্থায় রয়েছে তো এই পরিস্থিতিতে আল্লাহর নবীর সিরত থেকে সাহস না হারানোর হিম্মত না হারিয়ে বসার যে সবক এবং শিক্ষা পাওয়া যায় সেটা আজকে গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরার প্রয়োজন আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম কত কষ্টের সম্মুখীন ছিলেন সাহাবাই কারাম কত মারাত্মক প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন ছিলেন যে তিন তিনবার হিজরত করতে হয়েছিল হাবসার দিকে আবিসিনিয়ার দিকে হিজরত করা হয়েছিল মদিনা মনোয়ার দিকে চুপি সারে হিজরত করেছিলেন আল্লাহর নবীকে কেউ জীবিত ধরে এনে দিতে পারবে অথবা নারুজুবিল্লা নারুজুবিল্লা তাকে কাতল করে ফেলবে শহীদ করে ফেলবে তাকে একশত উট পুরস্কার দেয়া হবে কত গ্রুপ আল্লাহর নবীর পিছনে লেগেছিল আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম শুরুতে তিন দিন গারে সোরের মধ্যে আত্মগোপন করেছিলেন এরপরে রাতের বেলায় বেশিরভাগ সফর করেছেন এবং ভিন্ন পথ অবলম্বন করে কোনো মতে মদিনা মনোয়রায় হিজরত করে যাওয়ার পথ বেছে নিয়েছিলেন তো সবাই দুশ্মন সবাই জান নেওয়ার জন্য জানের দুশ্মন প্রাণের দুশ্মন এই অবস্থায় সোরাকা বিন মালিকের সঙ্গে যখন দেখা হয়ে যায় সোরাকা জান নেওয়ার জন্য এসেছে কিন্তু সেই কথা যে তার ঘোড়া ধসে গিয়েছিল ঘোড়ার পা ধসে গিয়েছিল কিন্তু সোরাকাকে দেখার পর যে এখন তো তারা ইসলামকে নিঃশেষ করে দেবে আমাকে প্রাণে মেরে ফেলবে শহীদ করে দেবে এবং আমার লাশ নিয়ে যাওয়া হলে তো এত বড় পুরস্কার পাবে একজন তো জান নেওয়ার জন্য আসছে তো ওই সময় হজরত নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলছেন যে আমি তো 
তোমার হাতে কিসরা তখনকার সুপার পাওয়ার সুপার পাওয়ার পরাশক্তির এই কঙ্গন বা এই ছড়ি যেটা ওইটা আমি তোমার হাতে দেখছি তো এটা ছিল বিশেষ সুপার পাওয়ার বা সুপার পাওয়ারের আলামত এটা তো অর্থাৎ কি আল্লাহ নবী বলছেন কি সোরাকাকে তুমি আসছো আমার জান নিতে তুমি আসছো প্রাণ নাশ করতে তুমি আসছো আমাকে মেরে ফেলতে আমি দেখছি তোমাকেও একদিন ইসলাম তুমি ইসলাম গ্রহণ করবে তুমি মুসলমান হবে আর শুধু যে মুসলমান হবে তাই না এখন যে একটা প্রতিকূল অবস্থা বিপজ্জনক অবস্থা সবাই বৈরিতাপূর্ণ পরিবেশ এবং মনে হচ্ছে যেন আমরা যান কোনো মতে লুকিয়ে ছুপিয়ে আমরা মদিনে মনে ওরা হিজরত করে যাচ্ছি আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন না সময়ের সবচেয়ে বড় পরাশক্তি আমাদের সামনে পরাজিত হবে এবং সেই বিজয়ের মালা আমরা ছিনিয়ে আনব তুমি মুসলমান হবে তুমি করতলগত হবে তুমি ইসলামের সামনে মাথা নত করবে এবং ইসলাম এত উপরে চলে যাবে যে পরাশক্তিও শেষ হয়ে যাবে পরাশক্তি ঢের হয়ে যাবে ধ্বংস হয়ে যাবে শেষ হয়ে যাবে এবং পরাশক্তির স্বর্ণের অলঙ্কার সেটা তোমার হাতে আমি দেখতে পাচ্ছি হজরত উমর রাজুল্লাহ আনহুর সময় এটা হয়েছিল আর সোরাকার হাতে হজরত উমর রাজুল্লাহ আনহুর সেটা পরিও দিয়েছিলেন যাতে আল্লাহ নবীর ভবিষ্যৎবাণী সত্য প্রমাণিত হয় সেই সত্য ভবিষ্যৎবাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে দেখেন যে পরিবেশ কত বিপরীত পরিস্থিতি কত প্রতিকূল কিন্তু আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম সাহস হারেননি মুসলমানদেরকে এই সময় আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ ভরসা ছিল তবাক্কুল আল্লাহ ছিল আল্লাহর উপর তবাক্কুল ছিল অবিচল আস্থা ছিল আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা ছিল সাহস ছিল আর শেষ পর্যন্ত বিজয় যে আমাদের হাতেই আসবে এটা নিশ্চিত ছিল মন কত মজবুত সাহস কত বেশি এবং এত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সাহস না হারিয়ে হিম্মত না হারিয়ে পরাজিত না হয়ে মানসিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত না হয়ে সাহসকে পুঁজি রেখ বানিয়েছিলেন এবং এমতাবস্থাও কোনো বিষণ্ন হননি প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম সুবহান আল্লাহ গজবায় খন্দক খন্দকের যুদ্ধ পরীক্ষা খনন করা হয়েছিল মদিনা মন ওরার চতুর্দিকে ক্ষুধার্থ সাহাবাই খারাম খাবার নেই সাহাবাই খারাম খান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন যে আর রসুল্লাহ এই দেখেন আমাদের পেটের মধ্যে পাথর বাঁধা ক্ষুধার্থ খাবার নেই এই হলো মুসলমানদের বিপর্যয়কর অবস্থা কঠিন অবস্থা পরীক্ষার অবস্থা নিরাশ হয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি আর আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম তখন দেখাচ্ছিলেন যে তোমাদের পেটে এক পাথর আমার পেটে দুটো দু দুটি পাথর রয়েছে কত প্রতিকূল অবস্থা কত আশাহত হওয়ার অবস্থা এমত অবস্থায় একটা মানে পাথর খাল পরীক্ষা খনন করার সময় খাল খনন করার সময় খন্দক খননের সময় ওই পাথর চলে এসেছিল ওইটা কেউ ভাঙতে পারছিলেন না আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম নিজের উপর আঘাত করছিলেন কোড়াল দিয়ে কোদাল দিয়ে তো এটা থেকে স্ফুলিঙ্গ উঠেছিল আগুন উঠেছিল আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম দেখলেন বললেন যে আমি এই স্ফুলিঙ্গের মধ্যে পাথর থেকে পাথরের উপর জুড়ে আঘাত করলে যে স্ফুলিঙ্গ উঠে এর মধ্যে আমি পরাশক্তি কৃষ্ণার মহলগুলো দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ মুসলমানদের হাতে এই সমস্ত মহল চলে আসবে আমি এর মধ্যে এই মহলগুলো দেখতে পাচ্ছি সুপার পাওয়ার আমাদের সামনে পরাজিত হচ্ছে সেটা আমি দেখতে পাচ্ছি তো কোথায় খাবার নেই কোথায় এত দুর্বিসহ অবস্থা পরাজিত অবস্থা খাবার নেই পেটে পাথর বাঁধা আর কত নৈরাশ্যজনক অবস্থা নৈরাশ্যকর পরিস্থিতি নিরাশ হয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি ঠিক ওই সময় সাহসের আলো আল্লাহ নবীর কোথা থেকে জলমল করে উঠেছে এটা আল্লাহ নবীর মজিজা বাস্তবে এটা হয়েছে আরেকটা পাথরের উপর আঘাত আসছে আল্লাহ নবী বলছেন বাহরাইনের মাহলগুলো আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি ফারসের মাহলগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি পারস্য সাম্রাজ্যের সব মহলগুলোর আমাদের সামনে পরাজিত হবে সেগুলো মুসলমানদের হাতে আসবে সেই পরাশক্তগুলো ধ্বংস হতে বাধ্য হবে এই এইগুলো আমার মুসলমানদের হাতে চলে আসবে এরা পরাজিত হবে মুসলমানদের সামনে পার্সিয়ান এম্পায়ার আর রোমান এম্পায়ার রোমান এম্পায়ার ধ্বংস হয়ে যাবে সেগুলো তিনি আমি দেখতে পাচ্ছি এর মধ্যে তো চিন্তা করেন যে কত প্রতিকূল অবস্থা পরিবেশ সুবহান আল্লাহ কিন্তু এমত অবস্থায় সাহস যুগাচ্ছেন প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম সাহস না হারার কথা খালিদ বিন ওয়ালিদ রতিল্লাহ তালহু মোতাজুদ্দের সময় যখন ফেরত আসেন মুসলমানদেরকে তিন তিনজন আগের সাহাবাইকারাম শহীদ হয়েছেন 
جعفر بن طیار انہا را شہید ہوئے چین عبداللہ بن رواحہ یار پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ منی بھی جو الاب ہوئے نہیں کنو موتے جان بچی ہیں انہا را چولے شے چین تو ایشو میں مدیرہ منو رہا ہے ہری آشار کارنے بول چین تم را تو پلائن کرے چولے شے چو کین تو ایشو میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیف اللہ لقب دوا ہوئے چین اللہ ار طور باری گوشنا کرا ہو چے تو جو کھون پوریبش کب پروتی کھول ایبان عبستہ بے گوتی شاہوش نا حران اور شکہ اللہ ار نبیر سیرت تک امرا پائی اوی شما حضرت خالد بن ولید کے سیف اللہ با اللہ ار طور باری گوشنا دیا ہو چے ایبان ای پوریبش ار مدد دیکھا جائے جا اللہ ار نبی اشار بانی شنات چین اشار علو دیکھا چین پر تمان پوریستی دی جو توی आमादर प्रतिकूल होकर ने क्यों हिम्मत हारी ये बोशा ठीक ना है शाहोश हारी ये बोशा ठीक ना है ये मुद्दा बोलता है आशार आलो देखा ते होगे आशार बानी शोना ते होगे एवं न तो उन शाहोशे उद्दीपित हो है उत्साहित हो है उन्हें प्राणित हो है एक ये जवार न तो उन प्रेरणा लाभ करते होगे कोनो اللہ پاک جنو ای شکت اللہ نبی سیرت تک گرہن کرار جنو توفیق دان کریں جزاکم اللہ خیرا